rodoviária de Foz do Iguaçu. A gente vai buscar agora comprar uma passagem para algum lugar legal, certo? Talvez Minas, talvez Brasília, Brasília ou direto para São Paulo, ninguém sabe. Hora mais. Do sol, né? Porque agora tá aqui esfriando. Isso aqui começou a ficar começou frio, a ficar frio. Começou a ficar frio, bateu a saudade do Nordeste. E aí a gente teve a ideia de pegar um dado desses que tem seis partes e colocamos seis cidades ali. E na que o dado caísse, a gente iria viajar. E todas as seis tinham praia, claro, né? Então botamos Jamba, botamos Salvador, botamos. Olha esse Rio de Janeiro, tudo tem praia. Tudo não, né? Só as seis. Qual cidade que caiu mesmo, Dado? Caiu em Salvador. Nossa, eu fiquei muito feliz quando caiu em Salvador, né? Lugar lindo, né? Maravilhoso. Cheio de praia, cheio de música, de animação. Até quando caiu em Salvador, eu me animei, né? Então, vamos voltar pro Nordeste. Não vamos pro Rio de Janeiro. É, vamos pra cima. E viemos aqui pra ela, rodoviária de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque a gente tem mil bagagens. E ficar pagando passagem de avião com um monte de bagagem despachada, fora de sério, muito caro, em última hora, a gente veio pegar aqui um ônibus. Adivinha por quando saiu a passagem, gente? Vocês não vão acreditar. Desde Foz, que são três dias, né? É, da 400 e, e pouquinho. 20... Isso, 423, 423 isso, 23. E, e mais 8 reais de seguro. 430, né? É, 423 mais 8 por, por pessoa, né, no caso, né? Então, ó, deu 800 e pouco as nossas duas passagens, que saiu muito mais barato do que se a gente fosse de avião. E esse dinheiro que a gente economizou, a gente prefere gastar de... Praia. Praia. Praia diária e... É. Curtir, curtir a vida, né? Então amanhã nós vamos tentar chegar aqui no horário certo. E eram as duas últimas passagens que tinha aqui, velho. Só tinha essas duas. E por coincidência, elas eram juntas, assim, que a gente gosta de viajar junto, né? E tá muito feliz, gente. É, tava, amanhã... quase, tava quase lotado já, né? A gente Isso. pegou as, as 30, 31, assim, controla, né? Claro que amanhã a gente vai pagar uns excessos básicos, né? De, de bagagem, porque nossa bagagem é fora de sério. Mas a gente paga. O que tiver de pagar, a gente paga de excesso, né? Mas uma pessoa normal vai ser isso, né? Um bom, foi uma promoção aí, né? Então, tô feliz. Vamos voltar agora pra CDE de volta, pra almoçar aqui e voltar pro hotel, que a gente tá em CDE. A gente não tá em Foz, né? Ah, aliás, agora a gente tá em Foz, mas a gente tá hospedado em CDE. E agora voltamos, porque eu tô com fome já. Eu também. Tchau. Pagar muito excesso de bagagem. Para nada. Eu acho. Estamos aqui no ônibus que desceu da Delex para o Ato do Açú. Levanta esse monte de bagagem para chegar na rodoviária do Ato do Açú para pegar o ônibus para Salvador. Glória. E vamos torcer para não pagar muito excesso de bagagem. Né? É 30 quilos por pessoa, não tem certo. Está animado? Estou morto, estou morto, estou morto, meu. Tá São tá aqui, mira, olha, são quase 10 horas aqui. Lá no Brasil são 11 horas, estamos a 2 horas de pegar. Vamos ter a sorte de passar assim na ponte rápido, sabe? O risco da gente perder o ônibus é muito grande agora. E a gente está aqui no lado brasileiro, aqui esperando o nilo da entrada aí. No Brasil, né? Eu não preciso nem da entrada nem da saída porque eu sou brasileira, mas ele não. Então a gente tá esperando aqui na migração, na Havana, do lado aqui da fronteira. Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? 
Aqui estão nossas malas, nós conseguimos chegar na rodoviária de Foz do Iguaçu. Eu tô morto. É sério, meu. O que, que é isso? Fala assim, vai acordar, são três horas para chegar. Olha as malas aqui. Ei, não, gente. Foi duas horas só. E a outras malas? Olha as malas. É aí, meu frente, é muita mala. Obrigado. Rezando para não pagar excesso demais aqui. Ah. Vamos. Pois está aqui na rodoviária de Foz. Só para você, ele aqui está. Olha a mala, olha aqui. Uma, duas, três, quatro malas. Além das mochilas. E além das mochilas, né? Eu estou feliz, eu estou feliz porque vai dar para a gente chegar no ônibus de Salvador, né? E que Deus nos leve em segurança, que a gente consiga chegar em Salvador e que a gente vá para a Praia do Farol da Barra, logo em breve. Então, gente, agora é só esperar, esperar, esperar. Uma hora mais a gente estará embarcando para Salvador. Vamos para o Nordeste. E aqui, gente, já estamos a 10 horas de viagem, 10 horas de viagem, estamos em Londrina, está muito tranquilo a viagem, passou voando, tá bem tranquilo mesmo. O que, é que você acha? Tá, tá tranquilo? Tá, né? Tá bom. Tá bom. Tá legal. Vamos continuar. É. Então você acha que tá, tá bom? Uma viagem tá legal. Tá bom, até agora tá legal. Tá tranquilo. tranquilo demais. Aliás, não é Londrina ainda. Ainda não chegamos lá em Londrina, é outra cidade. Depois eu olho aqui no mapa e mostro aí qual é. Campo Mourão, o nome da cidade, Campo Mourão. Fala. Gente, a viagem até agora está... Estamos chegando agora sim, 10 horas de viagem. Chegamos em Londrina e essa não foi tão tranquila não, né? Não, é. porque tinha muita gente que já tinha feito essa viagem, que já tinha sido assaltada, então ficou essa, esse papo de assalto. É, deu pra ver que é uma zona perigosa até chegar em Londrina, então até chegar nessa cidade foi um pouco tenso, porque... Muitas pessoas que já fazem essa rota há muito tempo já temem um pouco a região, né? Então a gente ficou um pouco tenso, vou negar. É. Mas sempre confiando em que Deus vai nos proteger e deu tudo certo. Ainda bem que chegamos. Tchau, gente. Até a próxima parada. Estamos... Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos aqui em... Uberaba. Foi muito rápido chegar até aqui porque eu dormi o caminho todo, então não vi nada. Passou São Paulo todo dormindo. E você dormiu? Também. Também só que a casa Marcela, né? Tranquilo demais chegar aqui, foi tranquilo demais. São quase agora... 10 da manhã, quase. É isso, 10 da manhã. Tá, tá bom demais. Até agora a viagem super tranquila. Tchau. Bom, agora chegamos, acabamos de chegar a Uberlândia, é um, quase uma hora da tarde, então até aqui já vai dar 24 horas de viagem, desde a saída de Foz. E como você está se sentindo? É, estou com fome agora. Estou com um pouquinho de fome, mas para mim está super tranquila a viagem, está ótimo, realmente. Não é esse sacrifício todo que eu imaginava. Tchau. Até a próxima hora. Até encontrar um lugar para almoçar aqui. Aqui na rodoviária de Uberlândia é ótimo para vegetariano, porque tem muita coisa para vegetariano, muita salada, muita coisa, tem muita opção. Então, quando vocês são vegetarianos chegarem aqui em Uberlândia, aproveite. Essa farofa que tem uma delícia, ela não tem carne, não tem nada. Dá para comer tranquilamente, tem muita opção mesmo aqui, velho. Uma ótima, um ótimo lugar para comer, assim, para quem é vegetariano. E aqui funciona assim: é 35 à vontade ou 49 no quilo. É de dar um prato gigante. Esse aqui, esse rapaz gosta de comer. Esse já é o segundo prato dele. Segundo. Nem só um, e um e meio só. Também o refrigerante aqui também tá num preço bem melhor. Tá de oito reais. Um desse aqui, ó. E nos outros cantos bem menor, tava por sete e E agora estamos em Luiz Lang, ainda falta 1.332 quilômetros. E como é que você tá? É, tranquilo, tá bom. Tá tudo bem, legal. tudo bem. Tudo tranquilo, Dá tudo pra em comer. paz. Tô vamos rindo. lá, vamos chegar. Boa noite, gente. Já 
estamos em Montes Claros. Esse aqui é o segundo dia, são 12 horas da noite. Uma da manhã. Já. Uma da manhã. E eu posso dizer para vocês que agora sim é... a viagem começou a cansar. Começou a você. Já comecei a ter aquele, aquele negócio e eu quero chegar logo, quero chegar logo. Nossa, tá, tá bem grande essa viagem. E você, como tá assim? É o mesmo. É, né? Depois de dois dias. Suando. Começa... Duas, duas noites né, na estrada. Duas noites na estrada, já começa a pesar. Mas a gente vai chegar lá. Bom Não, dia! Bom dia, tudo bem? A gente está agora em Vitória da Conquista, então isso aqui já é o estado de Bahia. E, bom, passamos já três estados, né? Isso, finalmente Isso, chegamos na Quarto baixa. estado agora. E bom, agora são já. Paramos aqui para tomar um café da manhã. Dias da manhã. E agora eu... finalmente vamos chegar em Salvador, né? Tá tranquilo agora de manhã, deu para dormir bem. Agora esse pedaço de... de tempo, né? E a gente tá seguindo adiante. Só estamos preocupados agora com a chuva, porque tá meio chuvoso aqui. Espero que em Salvador não esteja assim. É isso, até Salvador, gente. Tchau. E yes. isso. Estamos aqui em Milagres. E Milagres, Milagres, alguma coisa assim. E Estamos agora. Hoje? Oi? Estamos hoje? Milagres. Milagres. Isso, e a... agora a gente só vai chegar lá mesmo 19 horas da noite. Nossa, ficou mais tarde do que eu imaginava. E aí, como é que tá? Aí, né? Já querendo chegar de novo. Também tô morta, velho. Tô morta. Fome. É isso aí, vamos comer bagaceira aqui. Gente, essa aqui foi as bagagens que nós trouxemos aqui de Foz do Iguaçu até aqui, é muita bagagem. E finalmente chegamos aqui na rodoviária de Salvador. Salvador, quase 9 horas da noite. Não, diga a hora certa. A hora Oi. certa é 10 para as 9. 10 para as 9. Isso. 10 para as 9. Então a gente saiu uma hora da tarde de Foz do Iguaçu na sexta-feira e chegamos agora 8 e aqui em Salvador. No domingo. No domingo. No domingo. A gente economizou bastante dinheiro é, viajando por terra, só pagamos de excesso 90 reais só. Foi muita equipagem, né? Muita bagagem. Então a gente termina esse vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem maravilhosa que a gente passou. Não foi tão austero quanto eu imaginava. Se alguém chegasse para mim e dissesse, ah, você vai fazer uma viagem dessa, eu dizia, nossa, Deus me livre aqui. Nem pensar. Mas não foi tão difícil assim. Olha, nós demoramos quase, quase 57 horas. Isso. É. Foi tranquilo. E todo esse dinheiro que a gente economizou, a gente vai gastar de turismo, que é muito legal. Tchau. Até a próxima. Finalmente chegamos no hotel aqui no bairro Barra, né? E estamos num hotel bem bonito, vou mostrar para vocês. Esse quarto aqui que a gente pegou, ele é só pra gente. Tem essa cama, tem aquelas outras ali, tem banheiro privado. Que é esse aqui. E essas luzinhas aqui, internet, wi-fi. Tem café da manhã. E a vista. Aqui é farol, aqui, essa aqui, aqui é aqui. a janela. Mostra aqui, mostra aqui. Tem um aqui show. Tem um, a sexta-feira um tem show. Sexta-feira tem show aqui. Tem bar. Tem uma área dessa. Tem a área de cima também, que depois a gente vai mostrar pra você. A gente tá aqui de noite, né? Não dá pra mostrar toda a beleza do lugar, porque é de noite, mas ele tem várias áreas, áreas sociais e ainda tem a cozinha, né, que você pode utilizar para fazer suas alimentações. Então vamos lá para a área de cima.